recording. This call is now being recorded. Yes. Take a silent prayer. Sound audible, le? Sound ke ekam itni le? Problem nille lo? Video clear ani lo? No problem. Sir, video ko tingla arti le? Clarity nda vila. Haha. Yena office le lada yena virus lada na thunda. Sound ke problem nille lo? Clear le? Nikya thar jaudi? Ingle ne kana mudi dikina thar lello. Sir. Haha. Okay, fine, fine, fine. Uh, so last class we were discussing about. what make an acid acid and what make a base base and also how to dilute 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 an acid uh, then about uh, the reaction neutralization reaction onna ellam check cheyidu onna petta naikotte ാണ് <laughs> 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 അത് ഇനി മുതൽ കോളേജ് ഫോളോ ചെയ്തോളണം എല്ലാ ക്ലാസ്സും കേട്ടിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ ഓക്കെ സന ഫത്തിമ സന ഫത്തിമ കെ എം ഹൗ ടു ഡൈലൂട്ട് ആൻഡ് ആസിഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് സ്റ്റെപ്സ് Uh, add acids to water acid to water and stir it uh, raw well agane ano dilute enadu na ketilla dilute an acid how to dilute an acid sir put uh, water eduthu enna the acid mix edathu take some water in beaker and add some acid into it okay fine fine then some rain which ion is responsible for the acidic nature of acid acidic nature h plus ions h plus ions okay then amal yes sir is dry hcl acidic huh yes not is dry hcl acidic no why the മറ്റേ ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആസിം വാട്സ് ദി റീസൺ സാർ അത് അക്യൂസൻ വൈ ഡ്രൈ ആസിഡ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ആസിഡ് സാർ ഡ്രൈ ആസിഡ് അല്ല ഡ്രൈ വൈ ഡ്രൈ ആസിഡ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ആസിഡ് അത് അക്യൂസൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ ഇത് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ആൻ കാതറിൻ വാട്സ് ദി റീസൺ Uh, because the h plus ions are not in aqueous form h plus ion is needed to be in aqueous form h plus ion needs water water undergoing an acidic nature so you know that's the reason 
നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കില്ല കേട്ടോ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഗസൽ ആഫ്റ്റർ ഡൈലൂഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വൈൽ ഡൈലൂട്ടിങ് ആസിഡ് ആസിഡ് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് ദെൻ ഡൈലൂട്ടഡ് ആസിഡ് ആ ഫിഗർ എല്ലാവരും വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് വൈൽ ഡൈലൂട്ടിങ് ആഫ്റ്റർ ഡൈലൂട്ടിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ സോ ഡിഫറെന്റ് ആസിഡ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പല ആസിഡ്സിനും പല കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഇനി വീട്ടിലുള്ള വിനേഗർ ആസിഡ് ആണല്ലോ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആസിഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആസിഡിന്റെ പവർ സെയിം ആണോ യെസ് പറഞ്ഞോ പവർ സെയിം ആണോ അല്ല അല്ലെ ഏതിന്റെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് വിനേഗർ ആണോ എച്ച് സി എൽ ആണോ എച്ച് സി എൽ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട്സ് റീസൺ വാട്ട് മേക്ക് എച്ച് സി എൽ പവർഫുൾ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ വാട്ട് മേക്ക് എച്ച് സി എൽ പവർഫുൾ ആ നെസി എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എച്ച് സി എല്ലിൽ മോർ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് ദാൻ വിനേഗർ വിനേഗറിനേക്കാളും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് കൂടുതലുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസിഡിന്റെ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു റൂളർ യൂസ് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ റൂളർ ആ റൂളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് ആ മെഷർ ചെയ്യണത് സിമിലർലി ആസിഡിന്റെ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യും ആ സ്കെയിലാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ സോ ഈ പി എച്ച് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ 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 സോ ഈ പി എച്ച് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ സിമിലർലി നമ്മൾ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളവർത്ത് സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സ്കെയിലാണത് ഈ സ്കെയിലിൽ കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം പി എച്ച് സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എസ് ഷൗക്കത്ത് അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സാർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വലുതാണോ ചെറുതാണോ വലുതാണ് വലുതാണ് അത് ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഷെയർ ചെയ്യണത് കേട്ടോ ഞാൻ ഓഫീസിലല്ല ഉള്ളത് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ലേ എനിക്ക് എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ പി എച്ച് സ്കെയിൽ റേഞ്ചസ് ഫ്രോം സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് ഉണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആസിഡ് ബേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു സന ഫാത്തിമ പി എസ് പാട്ട് പാടുവാണോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആസിഡിന്റെ ബേസിന്റെ ആസിഡിന്റെ ബേസിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് സിമ്പിൾ കാര്യം മറന്നു പോയി ഐസ്ലൈൻ എന്താ അതിന്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേര് ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്കെയിലിനെ ഹാഫ് ആക്കാം സീറോ ടു ഫോർട്ടീനെ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് സെവൻ നമുക്ക് ഹാഫ് ആക്കാം ദിസ് സെവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ന്യൂട്രൽ ഈ സെവൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ ഇനി ബിലോ സെവൻ സെവന് താഴത്തോട്ടുള്ളത് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ വൺ ആണോ ടു ആണോ അറിയോ നോക്കട്ടെ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ടു ഓക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ട് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഒരു ടൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആസിഡ് ആണ് ദെൻ എബോവ് സെവൻ ബേസ് ആണ് ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ എടുത്തു എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് എടുത്തു എച്ച് സി എൽ ആസിഡിന് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തതിനാലും നമുക്ക് എബോവ് സെവൻ ആണോ ബിലോ സെവൻ ആണോ കിട്ടുന്നത് റെഹാൻ എബോവ് സെവൻ ആണോ ബിലോ സെവൻ ആണോ ബിലോ സെവൻ ബിലോ സെവൺ
സോ പി എച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫുൾ ഫോം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് എച്ച് എച്ചിന്റെ പവർ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എച്ച് പ്ലസ് ആണ് സോ എച്ച് പ്ലസിന്റെ പവർ ആണ് പി എച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഷൗക്കത്ത് അലി എന്താ ഡൗട്ട് സാർ ഈ അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ പവർ നോക്കണത് ആസിഡിന്റെ പവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എച്ച് സി എലും വിനേഗറിന് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് എച്ച് സി എൽ പവർഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വിനേഗറിനേക്കാളും റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എല്ല് മോർ എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് കൂടുതലുള്ള ആസിഡ്സ് ഭയങ്കര പവർ ആയിരിക്കും പവർഫുൾ ആയിരിക്കും യെസ് എക്സാക്ട്ലി ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് പവർ ഓഫ് എച്ച് ആണ് ഇനി പവർ ഓഫ് എച്ച് എന്താ മീൻ ചെയ്യണം നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ വരയ്ക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൊളായിപ്പോ അത് ഫുള്ള് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ്ടോ അതൊരു ഗ്രാഫ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാഫ് മീൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഐഡിയ തരാം ആ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാനിത് വരയ്ക്കണം ഞാൻ അത് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആ ഗ്രാഫിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ലൈൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ വരച്ച അതേ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പി എസ് സ്കെയിൽ സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ആ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കുവാണത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് അങ്ങനെ പോയി 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 സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ ഒ എച്ച് മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിനെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതൊരു ഗ്രാഫ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഗ്രാഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം യെല്ലോ കളർ ആട്ടോ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് യെല്ലോ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും താഴ്ത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഒരു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ദെൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഗ്രാഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഓക്കെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ അറ്റ് സീറോ അറ്റ് സീറോ അറ്റ് സീറോ ചെക്ക് ചെയ്തേ അറ്റ് സീറോ ഗ്രാഫിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാ താഴെയല്ലേ ഗ്രാഫ് ബ്ലൂ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രാഫ് ആ ബ്ലൂ ലൈൻ ആണ് അറ്റ് സീറോ ഗ്രാഫ് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലല്ലേ ആ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ മനസ്സിലാവല്ലേ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സീറോ ആ ഗ്രാഫിന്റെ ലൈൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് കേട്ടോ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അറ്റ് സീറോ സോ അറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പവർഫുൾ ആസിഡ് ആണോ ലെസ് പവർഫുൾ ആസിഡ് ആണോ ഐഡിയ മനസ്സിലാവണോ നോക്കിട്ട് വേണം പിതാ റഷീദ് അറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പവർഫുൾ ആസിഡ് ആണോ ലെസ് പവർഫുൾ ആസിഡ് ആണോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയണത് എച്ച് പ്ലസിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ സോ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് ആ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഞാൻ യെല്ലോ കളറിൽ വെച്ച ഗ്രാഫ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്രാഫ് ആണ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൈ ആക്സിസിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ അതും കൂടി വരച്ചേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലാണ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കുന്നത് സീറോ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്
ഇവിടെ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റിയിലായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നീങ്ങി പോകാം ഒരു അറ്റ് സെവൻ എടുത്തോ അറ്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എറൗണ്ട് ഒരു ട്വന്റിയുടെ അബ് കിട്ടും ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് ആ കേസ് ആണ് ഈ താഴെ വരച്ചേക്കുന്നത് മുകളിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്രാഫ് ആ ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്രാഫിൽ ബ്ലൂ ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇനി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയണം എന്നാലാണ് അടുത്ത ടോപ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അറ്റ് സീറോ അറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലെ ഗ്രാഫ് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് മാക്സിമം ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ആസിഡ് പവർഫുൾ ആകോ ലെസ് പവർഫുൾ ആകോ മാത്യൂസ് മാക്സിമം എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർഫുൾ ആണോ ലെസ് പവർഫുൾ ആണോ ലെസ് പവർഫുൾ ആണോ ഐഡി കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കേസ് പറയാം കേട്ടോ സെവൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിലോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ പറയാണ് കേട്ടോ മനു ഡൗട്ട് ആണോ മനു ഇത് ഗ്രാഫ് പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഗ്രാഫ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പവർഫുൾ ആസിഡ് ആണ് ആവേണ്ടത് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോക്കിക്കോട്ടോ സെവൻ ഞാൻ അറ്റ് സെവൻ എടുത്തു അറ്റ് സെവനിൽ ഗ്രാഫ് എവിടെയാ സെന്ററിലാണല്ലോ ഗ്രാഫിന്റെ പൊസിഷൻ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ ആ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയത് ആ സ്ലൈറ്റ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ബ്ലൂ കളറിൽ സെന്ററിൽ ഉള്ളതല്ല കേട്ടോ ഈ സെന്ററിൽ വരച്ചേക്കണതല്ല ഇതല്ല ഫുള്ള് മാഞ്ഞു ഇതാണ് സെന്ററിലുള്ള ഈ ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഈ ലൈൻ നമ്മൾ വൈ ആക്സിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു കണ്ടോ സിക്സ്റ്റി കിട്ടി അറ്റ് സെവനിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എച്ച് ഉള്ളു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എച്ച് പ്ലസ് ഉള്ളു അറ്റ് സെവനിൽ അറ്റ് സെവൻ അറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണല്ലോ ന്യൂട്രൽ അല്ലേ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡും അല്ല ബേസും അല്ല പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവണ്ടോ ഇനി അറ്റ് സെവനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഗ്രാഫും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അറ്റ് സെവനിൽ തന്നെ താഴെ വേറൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി ആ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇവിടെ ടെൻ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ട്വൽവ് ഇവിടെ ടെൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇവിടെ സെവൻ ഞാനൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കിയോ ഇത് ഇത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദെൻ ഇത് ട്വൽവ് ആണ് ഇത് ടെൻ ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് സെവൻ ആണ് സിക്സ് ദെൻ ഫോർ ടു സീറോ ഗ്രാഫ് മുകളിലും താഴെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട പറയണത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ വൈ ആക്സിസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്തിനെ കാണിക്കണേന്ന് അറിയോ ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കണത് ഒ എച്ചിനെയാണ് രണ്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കണത് അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെങ്കിൽ തംസപ്പ് ചെയ്തേ ഒന്നും എല്ലാവരും മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം തംസപ്പ് ചെയ്തേ രണ്ട് ഗ്രാഫാണ് അവർക്ക് അടുത്തേക്കണത് ഫിഗറിലുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ പറഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഷൗകത്ത് അലി സാർ ഇതെങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് കാണിക്കണോണ്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രാഫ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാക്കാം
ഒ എസ് മൈനസിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അറ്റ് സെവൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അറ്റ് സെവൻ അറ്റ് സെവനിൽ ഒ എസ് മൈനസ് എവിടെയാണ് നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്നൊക്കെ എറൗണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ വന്നത് ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി അല്ല വന്നത് രണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കേസും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒ എസ് മൈനസ് ആയോൺ അത് ക്ലിയർ ആയോ അറ്റ് സെവനിൽ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ആണ് രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് അറ്റ് സെവനിൽ രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒ എസ് മൈനസും ഉണ്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അറ്റ് സെവൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അറ്റ് സെവൽ രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് രണ്ട് പേരും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആയത് ന്യൂട്രൽ ആയത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡിന്റെ ബേസിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രൽ ആയത് ഇനി നിങ്ങൾ എബോ സെവൻ നോക്ക് സെവന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ആരാ കൂടണത് ഓയസ് മൈനസ് കൂടി കൂടി വരുവാണ് കണ്ടോ സെവന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓയസ് മൈനസ് എത്ര സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ സെവന്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് വരെ എത്തും ഓയസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എത്തുമ്പോ ആ പറഞ്ഞോ ദിൽകാസ് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എറൗണ്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ പോയി പോയി അറ്റ് ഈ ഗ്രാഫ് മുകളിൽ വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് വരച്ചത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് മുകളിൽ വരെ ഗ്രാഫ് വരും ഇങ്ങനെ മുകളിൽ മുട്ടും ഗ്രാഫ് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ മാക്സിമം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ വോയിസ് മൈനസ് അപ്പൊ ബേസിക് ഐഡിയ ഇതാണ് എബൌ സെവൻ ഇവിടെ എഴുതാം എബൌ സെവൻ എസ് പ്ലസിന്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് വോയിസ് മൈനസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഓയസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ബേസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഓയസ് മൈനസ് ബേസ് ആണ് സോ എബോ സെവൻ ബേസിക് നേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്തോ കേട്ടോ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതി എടുത്തോ വേണമെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ എഴുതി എടുത്തോ ദെൻ ബിലോ സെവൻ ബിലോ സെവൻ എച്ച് പ്ലസ് എമോ എച്ച് പ്ലസ് കൂടുതലാണ് ഓയസ് മൈനസ് കുറവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആസിഡിക് അങ്ങനെ കൂടി 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 അറ്റ് സീറോ അറ്റ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് പവർഫുൾ ആണോ ലെസ് പവർഫുൾ ആണോ ഐഷ പവർഫുൾ പവർഫുൾ തെറ്റിച്ചില്ല അറ്റ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ആസിഡ് പവർഫുൾ ആസിഡ് ആണ് ഇനി എച്ച് പ്ലസ് കുറയുന്നു അറ്റ് വൺ അറ്റ് വൺ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ പവർഫുൾ കുറയും ആസിഡ് ലെസ് പവർഫുൾ ആവും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എത്തുമ്പോൾ ആസിഡ് മാറി ന്യൂട്രൽ ആവും ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് പി എസ് കെയിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും പറഞ്ഞോ യൂസിംഗ് യൂസിംഗ് പി എച്ച് പേപ്പർ യൂസിംഗ് പി എച്ച് പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണത് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിംഗ് പി എച്ച് പേപ്പർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ പോലെ തന്നെ പി എച്ച് പേപ്പർ ആണ് പി എച്ച് പേപ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് മെഷർ ചെയ്യണത് പവർ ഓഫ് എച്ച് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ പി എച്ച് പി എച്ച് കണ്ടോ പി എച്ചിന്റെ ഫുൾ ഫോം പവർ ഓഫ് എച്ച് ആണ് മെഷർ ചെയ്യണത് പവർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടെടുത്തേ എടുത്തോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ എബ്രോഡ് ഉള്ളവർ ഞാൻ പറയാം ആരുടെങ്കിലും പിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ ഒരാൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്ക കാണിച്ചു കൊടുക്കണോ കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണത്
യെല്ലോ കളർ പേപ്പർ ലൈക്ക് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് പി എസ് പേപ്പർ സിംഗിൾ കളർ യെല്ലോ കളർ ആണ് കേട്ടോ യെല്ലോ കളർ പേപ്പർ എടുത്തേ തന്നെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വേണ്ട പി എസ് പേപ്പർ മതി ഓക്കെ ആണോ യെസ് യെല്ലോ കളർ പേപ്പർ യെല്ലോ കളർ ലൈക്ക് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഓക്കെ സോ പി എച്ച് പേപ്പർ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തേ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തേ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് മതി രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പീസസ് ആക്കിക്കേ എയ്റ്റ് പീസസ് സോ ഒരു സിംഗിൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുക്കണം അതിനെ ഫോർ പീസസ് ആക്കണം അടുത്ത ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുക്കണം അതിനെ ഫോർ പീസ് ആക്കണം ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പീസ് വന്നോട്ട് രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് രണ്ട് പേപ്പർ എടുത്താൽ മതി പി എച്ച് പേപ്പർ ബാക്കി പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ നമുക്ക് കമ്മിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് പീസസ് ആക്കണം അത് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ലിറ്റ്മസ് ആയി പോണതാണ് പി എച്ച് ആണ് കേട്ടോ പി എച്ച് നോട്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടു പി എച്ച് പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കണം എയ്റ്റ് പീസസ് എയ്റ്റ് പീസസ് ആക്കി നിങ്ങൾ പീസസ് ആക്കിയെങ്കിൽ തംസപ്പ് ചെയ്തേ സീസേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി അത് പേപ്പർ അല്ലേ എയ്റ്റ് പീസസ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗസൽ പറഞ്ഞോ എന്റെ ഈ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് റെഡ് ഒക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ പി എച്ച് പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓർഡറിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പീസസ് ഓർഡറിൽ വെച്ച് ടേബിളിൽ സ്പേസ് ഇട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർഡറിൽ വെച്ചോ കേട്ടോ സ്പേസ് ഇട്ടോട്ടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അതിനാൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം അതിനാൻ്റെ വീഡിയോ എബ്രോഡ് ഉള്ളവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ ബാസിമിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ അതിനാൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് ഫോൺ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് കേസസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കേസസ് ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് ടുവിലുള്ള കേസസ് ആണ് കേട്ടോ ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് ടുവിൽ സലൈവ വേണ്ട സലൈവ തൽക്കാലം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് സലൈവും വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം വേണം ബാക്കി എയ്റേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തവരുണ്ടോ വാങ്ങിയില്ലേ ഏത് സെവണപ്പാണ് വാങ്ങിയത് കളർലെസ് എയ്റേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത് സെവൻ ഓഫ് സ്പ്രൈറ്റ് ക്ലബ് സോഡ വരെ ക്ലബ് സോഡ മതി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സെവനപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പെപ്സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൻ അവന് ഇഷ്ടം പെപ്സി ആയിരിക്കും സെവനപ്പ
കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവന് ഇഷ്ടം പെപ്സി ആയതുകൊണ്ട് പെപ്സി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അതിനാൻ അഫ്രിൻ നല്ല വീഡിയോസ് ആണ് അവരുടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അബ്രോഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെമൺ എടുത്ത് ലെമൺ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ ലെമൺ ആഡ് ചെയ്യണം ലെമൺ എടുത്തിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ മാത്രം കേട്ടോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാത്തവർ കളർ നോട്ട് ചെയ്യണം പേരെടുത്ത് പറയാം അല്ലാതെ എബ്രോ ഉള്ളവർ ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാ പറഞ്ഞത് ആ ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഞാൻ പറയണത് പോലെ നിങ്ങൾ വേറെ മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ട് അവസാന ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർഡറിൽ വെച്ചോ നേരെ വെച്ചോ സ്പേസ് ഇറങ്ങോട്ടോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് പോകും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്റെ കൂടെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ധൃതി വിട്ട് ചെയ്തു പോകണ്ട എന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് കേസ് ലെമൺ കഴിഞ്ഞു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം കളർ ചേഞ്ച് കിട്ടും കേട്ടോ കിട്ടാണ്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് എയറൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് അപ്പൊ എയറൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഒഴിച്ചോ ഇല്ലാത്തവരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നോ എയറൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അസ്ന പ്രോബ്ലം ആണ് കേൾക്കുന്നില്ല സെക്കൻഡ് കേസിൽ എയറൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട കൂടെ സോഡയും കുടിക്കുവാണോ അതിലെ തേർഡ് കേസ് തേർഡ് കേസ് തേർഡ് കേസിൽ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാരറ്റ് എല്ലാവരും എടുത്തേ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഒരു പീസ് എടുക്ക് ഫുള്ള് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്ക് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം ചെറിയ പീസ് എടുക്ക് ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടേ ക്യാരറ്റിന്റെ ആ സ്കിന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ എടുക്കാം അത് യൂസ് ചെയ്ത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാം സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ജ്യൂസി പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ക്യാരറ്റ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയോ അതിന്റെ സ്കിൻ ജ്യൂസി പാർട്ട് കിട്ടും ആ ജ്യൂസി പാർട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ എടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് ക്യാരറ്റ് എടുക്കണം ക്യാരറ്റിന്റെ സ്കിന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യണം യൂസിങ് എ നൈഫ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജ്യൂസി പാർട്ടി കിട്ടും ആ ജ്യൂസി പാർട്ടി നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം തേർഡ് കേസിൽ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ജ്യൂസി പാർട്ടി വേണം അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ലെമണിന്റെ പോർഷൻ ഒന്നും പാടില്ല കേട്ടോ കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു എല്ലാ കേസ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എല്ലാ കേസ് കഴിയുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് തുണി എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കേസിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി തേർഡ് കേസ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ദെൻ ഫോർത്ത് കേസ് ഫോർത്ത് കേസ് ഇസ് കോഫി 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 എല്ലാവരും കോഫി ഉണ്ടാക്കിയില്ല കോഫി പൗഡർ അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കോഫി പൗഡർ ഇപ്പൊ കോഫി പൗഡർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ കോഫി പൗഡർ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം കോഫി പൗഡറിന്റെ ആ ടിന്നീനെ നിങ്ങൾ കോഫി പൗഡറിന്റെ ക്യാപ്പിലേറ്റ് ചെറിയ പോർഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ ക്യാപ്പിലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് കോഫി പൗഡർ കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ കോഫി പൗഡർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലേക്ക് അല്ല കേട്ടോ വേറൊരു പേപ്പറിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അത്ര ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു കൂടി ഈസി പാട്ട് പറയാം ഷൗക്കത്തിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയില്ലോ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യാ അടുത്ത
എന്നാ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ സാർ ഒറ്റ സാർ കോഫി എന്താ സാർ ചെയ്യണ്ടേ കോഫി ഇസൻ ആക്ടിവ് ചെയ്യല്ലേ എസ് സാർ ഏത് കേസ് എത്തി ഇപ്പോ കോഫി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കോഫി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോഫി പൗഡർ എവിടെയെങ്കിലും സർഫസ് നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്പിൽ വേണേൽ ക്യാപ്പിൽ എടുക്കാം ഒരു പേപ്പറിൽ എടുക്കണേ പേപ്പറിൽ എടുക്കാം ഈസി പാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈ ഒന്ന് വെറ്റാക്കിക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ ഒന്ന് വെറ്റാക്കിക്കേ ഫിംഗർ വെറ്റാക്കിയിട്ട് കോഫി പൗഡറിൽ തൊട്ടണം കോഫി പൗഡറിൽ തൊട്ടിട്ട് പി എച്ച് പേപ്പറിൽ ഫോർത്ത് കേസ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർത്ത് കേസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വന്ന് ഫോർത്ത് കേസിൽ കോഫി ടച്ച് ചെയ്ത് ഫോർത്ത് വൺ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ കോഫി എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുവാണ് കോഫി പൗഡർ നമ്മൾ എടുത്തു അസ്ന പോയി കോഫി പൗഡർ എടുത്തു കോഫി പൗഡർ നമ്മൾ കൈ വെറ്റാക്കണം ഫിംഗേഴ്സ് ഫിംഗേഴ്സ് വെറ്റാക്കിയിട്ട് കോഫി പൗഡറിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം കോഫി പൗഡറിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ പി എച്ച് പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് കേസിൽ ഷോക്കത്ത് അലി സാർ ഈ ക്യാരറ്റ് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ നീര് ക്യാരറ്റ് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കാ അത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ജ്യൂസി പാർട്ട് ആക്ക് ആ ഓക്കെ സാർ 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 കോഫിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പ എന്നെ നെറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഒന്നോടെ പറയോ പറയുവാണ് കോഫി പൗഡർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഫി പൗഡർ ആദ്യം കൈ വെറ്റ് ആക്കണം ഏതെങ്കിലും ഫിംഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ വെറ്റ് ആക്കണം വെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കോഫി പൗഡറിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം കോഫി പൗഡർ ടച്ച് ചെയ്ത് ദെൻ ഫോർത്ത് കേസിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് പി എച്ചിൽ ഫോർത്ത് പി എച്ച് പേപ്പർ എന്നിട്ട് കൈ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ കയ്യിൽ ഫുൾ കോഫി ആയിട്ടുണ്ട് കൈ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ദെൻ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ടൊമാറ്റോ എടുത്തേ ടൊമാറ്റോ 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 ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്യണം ചെറിയൊരു പീസ് എന്നിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് കേസിൽ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം ടൊമാറ്റോ സ്ക്യൂസ് ആവും കേട്ടോ ഫിഫ്ത്ത് കേസിൽ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം ടൊമാറ്റോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് കേസ് ടൊമാറ്റോ ചെയ്ത് ടൊമാറ്റോ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തു സ്ക്യൂസ് ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് കേസിൽ ഇത്രയും ഓക്കെയല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കേസിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കേസ് സിക്സ്ത് വൺ സിക്സ്ത് വൺ ടാപ്പ് വാട്ടർ റെഗുലർ വാട്ടർ എടുത്തേ അപ്പൊ കൈ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കൈ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് റെഗുലർ വാട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് സിക്സ്ത് വണ്ണിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഫിംഗേഴ്സിൽ എടുത്തിട്ട് കൈ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ കയ്യിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ടൊമാറ്റോടെയും കോഫിയുടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കൈ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം കയ്യിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് സിക്സ്ത് കേസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ സിക്സ്ത് വൺ സിക്സ്ത് വൺ വാട്ടർ ദൻ സെവൻത് വൺ സെവൻത് വൺ ഈസ് എൻ എ ഓയിസ് എൻ എ ഓയിസ് എസ് എടുക്കണം അപ്പൊ എസ് എസും എച്ചും കിറ്റി എന്നെടുത്തോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എൻ എ ഓയിസും കിറ്റി എന്നെടുത്തോ ഭവിത് വാട്ടർ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫിംഗറിൽ എടുത്തിട്ട് സിക്സ്ത് വണ്ണിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം സിക്സ്ത് പേപ്പറിൽ Then, NAOIs and S S and H. Activity ോ എസ് ആൻഡ് എച്ച് വേണം ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടി നിൽക്കണം സെവൻത് വണ്ണിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് 
സെവൻത്ത് വണ്ണിൽ എസ് ദെൻ എയ്ത്ത് വണ്ണിൽ എച്ച് സി എൽ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് മതി കേട്ടോ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് സെവൻത്ത് വൺ എൻ എ ഒ എച്ച് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻത്ത് വൺ എൻ എ ഒ എച്ച് സെവൻത്ത് വൺ എയ്ത്ത് വൺ എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് <laughs> 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 എന്നിട്ടാണ് <laughs> 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 എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് പേപ്പറിൽ കോഫി പൗഡർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് തട്ടി കളഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ കോളും അത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഈ തേർഡ് കേസിൽ എന്താ നീ ചെയ്യണത് അല്ല സാറെ ആ കാരറ്റിന്റെ അത് മതിയോ കാരറ്റ് ഫോർത്ത് കേസ് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് തേർഡ് കേസ് അല്ലേ ണെങ്കിൽ <laughs> അത് കളയണ്ട കേട്ടോ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എഴുതി എടുക്കാനുള്ളതാണ് നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തോ അപ്പൊ അതിനാന്റെ ക്യാമറ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിനാ ജസ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതി തുടങ്ങിക്കോ ഇയർഫോൺസ് വെച്ചിട്ടില്ല അതിനാൻ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നീ കുറച്ച് മാറി ഇരുന്നിട്ട് എഴുതിക്കോ നിന്റെ ക്യാമറ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കുറച്ച് നീക്കിയോട്ടു വരും നീ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എഴുതിയാ മതി നമുക്കത് റെഫറൻസിന് വെക്കണം എന്നാലാണ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകണം ആൾക്കാരെ പറ്റി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്നു അപ്പൊ അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ കളർ ഏതാന്ന് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തോ ഡേറ്റ് ഹെഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ പ്രൊസീജിയർ എഴുതണം കേട്ടോ പ്രൊസീജിയർ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പി എച്ച് ഓഫ് ചെക്ക് ചെയ്തോ പി എച്ച് ഓഫ് 
materials in table 2.2 is checked with the ph paper ningal mensil ediya mathi adana case nammal cheyda case adana procedure adana ph of materials in ningal mensil ediya mathi ph of materials in table 2.2 is checked with the ph paper table 2.2 ulla materials inde ph check cheyidu athra nammal cheyidullu procedure then adutha observation ഒബ്സർവേഷൻ ഞാനല്ല നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതണം ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് ടു കണ്ടോ ആ ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് ടു അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വരച്ചേ അതിൽ സലൈവ് മാത്രം എഴുതണ്ട രണ്ട് സലൈവ് എഴുതണ്ട ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കോ ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്തോ ടേബിൾ വരച്ചോ കേട്ടോ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് വരച്ചോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവട്ടോ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എയ്റ്റ് എയർ ഏറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ദൻ തേർഡ് നമ്പർ ക്യാരറ്റ് ഫോർത്ത് കോഫി ഫിഫ്ത് ടൊമാറ്റോ സിക്സ്ത് ടാപ്പ് വാട്ടർ സെവൻത്ത് വൺ എൻ എ ഒ എച്ച് ലാസ്റ്റ് വൺ എച്ച് സി എൽ ഓർഡറിൽ വരും സലൈവ വേണ്ട ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അതാ ടേബിള് ഇത് ക്ലിയർ ആണ് കളർ ഓഫ് പി എച്ച് പേപ്പർ എഴുതണം എന്ത് കളറാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത് ആ കളർ എഴുതണം ദെൻ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്യണം പി എച്ച് നമ്പറിലേക്ക് ആ പി എച്ച് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ഇല്ലേന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തൊന്ന് ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് സെവൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പി എച്ചിലോട്ട് എത്തണം ഒരു പി എച്ച് നമ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതണം കളറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തേക്കണം ദെൻ അത് അതിൻ്റെ നെയ്ച്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ എഴുതേണ്ടത് അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ ഇത്രയും കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വരാം ത്രീ മിനിറ്റ്സ് മതി കേട്ടോ ത്രീ മിനിറ്റ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കളർ എഴുതണം പി എച്ച് നമ്പർ മാച്ച് ചെയ്യണം നേച്ചർ എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കളർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഷൗകത്തലി ഉണ്ടെങ്കിൽ and gathering yes sir clear alla adin ande video adha adha fine fine amin ningale class il irikkana stalam okka ochu padum bevala anallo inna engane class il irikkana amin അമീൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ സാക്കി
അപ്പൊ അത് എഴുതണം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാക്കി നീ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണില്ലല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ലെമൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ലെമൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ലെമൺ കളർ ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നിഹാൽ എന്ത് കളർ ഫീൽ ചെയ്തത് അനാൻ എന്ത് കളർ ഫീൽ ചെയ്തത് ലെമൺ റെഡ് കളർ ഒരു എക്സാക്ട് കളർ പറയുന്നു കേട്ടോ റെഡ് ആണോ ഓറഞ്ച് ആണോ യെല്ലോ ആണോ ഏതാ ഫീൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് നമ്പർ കിട്ടി അമിന ടു അത് ഈസി പാർട്ട് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ആ പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്പർ ത്രീ കണ്ടോ സോറി നമ്പർ ടു സീറോ വൺ ടു തേർഡ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ലെമൺ ജ്യൂസ് കണ്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് പി എച്ച് ഈസ് ടു ലെമൺ്റെ പി എച്ച് ടു ആണ് ആസിഡിക്ക് അല്ലേ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് ആസിഡിക്ക് ആണ് നെയ്ച്ചർ ആസിഡിക്ക് എഴുതിക്കോ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ എയറേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് എന്ത് കളർ ഫീൽ ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാ ഏറെ ഡ്രിങ്ക്സ് ചെയ്തവര് ഹാൻഡ്രീസ് ചെയ്ത ആ ഭീമ എന്ത് കളർ ഫീൽ ചെയ്തത് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് കളർ വേറെ ആരാ ചെയ്തത് ആദിലല്ലേ അതിലേതാ ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഏത് കളർ അപ്പൊ വന്ന കളർ പറഞ്ഞു വേറെ ആരാ ചെയ്തത് എറേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അമൽ ഓറഞ്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കളറിലേക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത അമൽ ഏത് നമ്പർ പി എച്ച് എത്രയാ അപ്പൊ പി എച്ച് എത്രയാ ഞാൻ ഒരു ആൻസർ പറയാം അതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നായിരിക്കും കയ്യിൽ കയ്യിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് വന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് അറൗണ്ട് എയറേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയറേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നിഹാൽ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോ തീ കൊടുത്താൽ പൊട്ടി തെറിക്കോ ഓക്സൈഡ് ആണോ 
sir non metallic non metallic non metallic oxides are acidic or basic ayan acidic acidic that means below 7 varanam alle acidic ani below 7 varanam appa around athra powerful aayittu acid onnu alla around 5 or 6 aanu varunathu next case third case carrot carrot alsabit afrin color almost 5 6 inde color nokikko ningale oru light green aakiya varnathu 5 6 illalle a green namukku yellow nokka parayadu yellow shade okke ulla green aanu varnathu okay iceland pepsi aanu olichathu എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് അത്ര പവർഫുൾ ഒന്നും അല്ല ഒരു അറൌണ്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആക്കിയാ വരാറുള്ളൂ സാധാരണ എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല കേട്ടോ അറൌണ്ട് അൽസാബിത്ത് ക്യാരറ്റ് ചെയ്തത് യെല്ലോ കളർ ആണ് വന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തേ യെല്ലോ കളർ ടേബിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്തേ ഫിഗറില് യെല്ലോ കളർ ഫീഡ് ത്രീയിലൊക്കെ എന്ത് ഷെയ്ഡാ വന്നത് ത്രീ ത്രീയിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ഫോറിലേക്ക് വന്നാലാണ് ഫോറിലും ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ക്യാരറ്റ് അപ്പോ അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ അൽസാബിത്ത് അൽസാബിത്ത് ക്യാരറ്റ് അപ്പോ അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ അസിഡിക് അസിഡിക് ആണ് ക്യാരറ്റ് then fourth case fourth one fourth one is coffee 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 hansa coffee orange orange joshua coffee are you light yellow orange color orange color ana orange yellow color alim yellow color yellow color coffee nalle parayana fourth case alle parayanadu 1 2 3 4 adhe fourth case coffee aanu um sara fatima ps sa oru yellow color aanu idu yellow color സംരിൻ കോഫി കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ലൗഡ് ആയിട്ട് പറയാം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഗ്രീനിഷ് വരുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ കളർ അതാണോ എന്നിട്ട് സംബ്രിൻ ഏത് കളറിലേക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് കേട്ടില്ല ഏത് കളറിലേക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് എന്താ യെല്ലോ ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ യെല്ലോ 
yellow green khan side like finalize it orange yellow and the number number side like finalize it four four like um enna where did you choose അമല് എന്ന് പറഞ്ഞ അമൽ അമൽ ഏതിലേക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു മിനിറ്റ് പിള്ളേരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോറോ
നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം എബ്രോഡ് ഉള്ളവർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഡാർക്ക് ആണ് വെരി ഡാർക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ എച്ച് സി എൽ വൺ ഓഫ് പവർഫുൾ ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഗസൽ എച്ച് സി എൽ മനസ്സിലായില്ലേ ആവശ്യമില്ല <laughs> അതിലൊരു ഫാക്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുമ്പോ ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ കണ്ടോ ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് സെവനില് പി എച്ച് വൺ ഉള്ളതാരാ പി എച്ച് വൺ ഉള്ളതാരാ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ആണല്ലോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലൊരു ജ്യൂസ് സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ആസിഡ് സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ആസിഡ് അത് ആസിം യെസ് എച്ച് സി എൽ യെസ് അതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എറൗണ്ട് വൺ വൺ സീറോ ടു വൺ എറൗണ്ട് സീറോ ടു വൺ ആണ് എച്ച് സി എൽ വന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വി ക്യാൻ ചെക്ക് പി എച്ച് ഓഫ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസിങ് പി എച്ച് പേപ്പർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡി കിട്ടിയപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് വി യൂസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ ആസിഡിക് ആസിഡിക് ആണ് ദൻ സം ഓഫ് ദം ആർ ഓൾസോ ബേസിക് ബേസിക് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കണ്ടത് കൂടുതലും ആസിഡിക് ആണ് അല്ലേ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം കൂടുതലും ആസിഡിക് ആണ് ടൊമാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ ആസിഡിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആസിഡിറ്റി വരും ട്രൈ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ട്രൈ നോക്കാനല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ക്യാരറ്റ് തിന്നു ക്യാരറ്റ് തിന്ന് ഞാൻ ആസിഡിറ്റി വരും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അല്ല കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ നേച്ചർ പോലെ ഇരിക്കും ആസിഡിറ്റി വരും രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ലെമൺ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു ആസിഡിറ്റി വരും ഗ്യാസ് വരും ഗ്യാസ് ട്രബിൾസ് വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ച് എസ് സിയിൽ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ടൊമാറ്റോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താല് ഗ്യാസ് വരും ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മതി കേട്ടോ വി ക്യാൻ മെഷർ പി എച്ച് ഓഫ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസിങ് പി എച്ച് പേപ്പർ ദ ഷോ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ ബേസിക് ഐഡിയ ഇതാണ് അത്ര നമുക്ക് ആക്ടി പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം പ്രസന്റേഷൻ ക്ലിയർ അല്ല അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു എറൗണ്ട് ഈ റേഞ്ച് പി എച്ച് പേപ്പർ പി എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ കണ്ടു എച്ച് സി എൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് ദൻ സിട്രിക് ആസിഡ് ത്രീ ആണ് ത്രീ നമുക്ക് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല സീറോ സീറോ വൺ ടു എറൗണ്ട് സീറോ വൺ ടു ആണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ കൂട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് വീക്ക് ആസിഡ് സ്റ്റിൽ ആസിഡ് ആണ് ബിലോ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ആസിഡ് ആണ് ദെൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആ ഒരു റേഞ്ച് വീക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിനാൽ വീക്ക് വീക്ക് ബേസ് ഗുഡ് വീക്ക് ബേസ് ദെൻ മുകളിലോട്ട് ദെൻ നമുക്ക് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എറൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി എഴുതണം ഞാനത് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ട്രോങ് ബേസ് 
ഇതാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കേട്ടോ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്ലാസിഫൈ അതിനാ എന്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ അതിനാ ആ സോയിലും കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി മതി യെസ് സർ സോയിൽ എടുത്തെ സോയിൽ സോയിൽ എടുത്തോ സർ എന്റെ സോയിൽ ഇപ്പോ പുറത്തു പോയി ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഐ മീൻ സോയിൽ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോയി സോയിൽ ഇപ്പോ എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അറ്റ് പ്രസന്റ് റെഡി ആണെങ്കിൽ എടുത്തോ എന്നെ റെഡി റെഡി ആണെങ്കിൽ എടുത്തോ യെസ് ബാക്കി ആ പിഎസ് പേപ്പർ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തോട്ടെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിക്കല്ല നീ സോയിൽ എടുക്ക് ടൈം പോവാണ് സോയിൽ മാത്രം എടുത്താണ് വെറ്റ് സോയിൽ ആയോ കുഴപ്പമുണ്ടോ നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോ സോയിൽ പോയി എടുക്കരുത് ട്ടോ ഇപ്പോ പോയി എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എടുത്തു വെക്കണം എന്ന് കേ ഒന്ന് സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഹൻസ ബാക്കി എല്ലാവരും ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളാണ് ഹൻസയും ദിൽകാസും ആണ് പോയത് എണീറ്റ് പോയത് ആ ഹൻസ വന്നു ദിൽകാസ് പറയുവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു എം ടി ക്ലാസ് എടുത്ത് എല്ലാവരും എം ടി ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസിന്റെ എടുക്കണേ ഗ്ലാസിന്റെ എടുക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കാം സ്റ്റീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ എടുക്കാം ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് എടുത്തേ റീയൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ റീയൂസ് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് എടുത്തേ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നർ ആയാലും മതി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചിലവരുടെ കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിൽ അത് തന്നെ മതി ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൽ സോയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് സോയിൽ ഒരു ഹാഫ് വരെ ആഡ് ചെയ്തോ ഹാഫ് സോയിൽ ആഡ് ചെയ്തേ ഹാഫ് എറൗണ്ട് ഹാഫ് എറൗണ്ട് ഹാഫ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ എം ടി ഗ്ലാസ്സിൽ ഹാഫ് എമൗണ്ട് സോയിൽ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തേ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വാട്ടർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിക്കുന്നു വാട്ടർ സോയിൽ മിക്സ് ആക്കി ആറിന്റെയില് ഹാഫിന്റെ അത്രയും സോയിൽ ഇല്ല ഉള്ളത് ഇടും ഇനി ഇപ്പോ പോയി എടുക്കാൻ നിക്കണ്ട ഓക്കേ സോയിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്താ ഉണ്ട് സോയിൽ ഇട്ടിട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം 3 ബൈ 4 വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം സൊല്യൂഷൻ ആക്കണം മിക്സ് ചെയ്യണം ട്ടോ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണം അറിയാതെ എടുത്ത് കുടിക്കണ്ട കേട്ടോ അതൊന്നും ചോക്ലേറ്റ് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോ ചോക്ലേറ്റ് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കോൾഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പി എച്ച് പേപ്പർ കൈ ക്ലീൻ ആകണം കേട്ടോ കൈ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പി എച്ച് പേപ്പർ ഹാഫ് എടുത്തേ ഒരു പി എച്ച് പേപ്പറിന്റെ ഹാഫ് എടുത്തേ ഹാഫ് മതി കേട്ടോ ബാക്കി ഹാഫ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തോ ഒരു ഹാഫ് എടുത്തേ പി എച്ച് പേപ്പറിന്റെ ഹാഫ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തോ ഹാഫ് പേപ്പർ മതി കേട്ടോ ഫുള്ള് വേണ്ട നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഹാഫ് പി എച്ച് പേപ്പർ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് എന്നിട്ട് അതിനാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിനാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി എങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് മൺസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കാം ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ പിന്നെ മതി കേട്ടോ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കഴുകിയിട്ട് വന്നിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ പിന്നെ മതി അത് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തോ Heading, Activity 2.12, Activity 2.12, Activity 2.12, 2.12, okay, color is going to be done, that's why the color is going to be done, that's why the color is going to be done, that's why the color is going to be done, that's why the color is going to be done. ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡിലുള്ള സോയിൽ പല നെയ്ച്ചർ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു നെയ്ച്ചർ ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ സോ പ്രൊസീജിയർ എഴുതിക്കോ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ അതിനാൻ മതി അതിനാൻ മതി അതിനാൻ എഴുതിക്കോ ഇനി അമീന ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഷൗക്കത്തലിയും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ചെയ്തോ കേട്ടോ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ മാറുക എന്ത് കളറായി ഇപ്പോ ഗ്രീൻ മാറിയത് യെല്ലോ ആയി വീണ്ടും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ഗ്രീൻ ആവുക ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ മാറുന്നത് ആ അതിന്റെ അപ്പൊ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പൊക്കുമ്പോ ഉള്ള കളർ എഴുതിക്കോ നീ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഗ്രീൻ ആവുക അതിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം അവിടെ വയ്ക്കുമ്പോ അത് വീണ്ടും യെല്ലോ ആവുക ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഉള്ള കളർ എഴുതിക്കോട്ടെ നീ പ്രൊസീജിയർ കളർ അല്ല ആദ്യം എഴുതുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്നു കേട്ടോ പ്രൊസീജിയർ എഴുതിക്കോ പി എച്ച് ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ഇസ് ചെക്ക്ഡ് അത്ര മതി പ്രൊസീജിയർ പി എച്ച് ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ഇസ് ചെക്ക്ഡ് പി എച്ച് ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ഇസ് ചെക്ക്ഡ് ഞാൻ ഒബ്സർവേഷൻ 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 ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കളറാണ് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കോ കളർ എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഒരു പി എച്ച് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ നെയ്ച്ചർ എഴുതിക്കോ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തോ ഒന്ന് ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തോ ഏത് കളറാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പി എച്ച് എഴുതിക്കോ നെയ്ച്ചർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജോഷുവ ഏത് കളറാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളർ ഫീൽ ചെയ്തോ ഓക്കെ പലർക്കും പലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങക്ക് ഇനി യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും വേണ്ട അടുത്തത് ഇസാൻ ഇസാൻ എന്താ കിട്ടിയത് ഗ്രീൻ കളർ ഞാൻ ചൗക്കത്തിലേക്കും ഗ്രീൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു മനു ശങ്ക ഏത് കിട്ടിയത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ഫീൽ ചെയ്ത ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തോ ഷൗക്കത്തില് എന്നാ ഞാനൊരു ഫാക്ട് പറയാം ജോഷിയുടെ ഷോയിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ജോഷിയുടെ വീട്ടിൽ ഇനി ഫാം ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഫാം ചെയ്യണം ആ ചെടികൾ വളരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കേട്ടോ എന്ത് റീസൺ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഫാമിങ് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഫാമിങ് ചെയ്യേണ്ട വീടുകളുണ്ടോ ഓൺ ഓൺ ഫാം ഉള്ളവരുണ്ടോ വെജിറ്റബിൾ ഫാം ചെറിയ ഫാം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സന ഫാത്തിമ ഈ ഫാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇല്ല സാർ ഓ കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ 
സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സോയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അഫ്രിൻ അഫ്രിൻ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് ചകിരിച്ചോറ് ചാണകം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഗസൽ ഗസൽ എന്താ ചെയ്യണേ കണ്ടേക്കണേ അത് തന്നെയാണോ എല്ലുപൊടി ഓക്കെ ഓക്കെ ആദിൽ അതിൽ എന്താ കണ്ടേക്കണത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ഫാക്ട് പറയാം എല്ലുപൊടി അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫാക്ട് എന്താ പറയും ചിലവരുടെ ബാക്ക് യാർഡിൽ ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ ഫോറൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോർ ത്രീ ഒന്നും വരാറില്ല ഫോർ ഫൈവ് എറൗണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഫോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് അറിയോ ഇതിനൊന്ന് ന്യൂട്രലാക്കും ന്യൂട്രലാക്കണമെങ്കിൽ ആരെ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാലോ ആരെ ആഡ് ചെയ്താലും ന്യൂട്രലാവണത് ആൻകാത്രി ഇതിലേക്ക് ബേസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ബേസ് ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഈ ചോക്ക് ഉണ്ട് ചോക്ക് ചോക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററില് ചോക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ചെയ്തേ ചോക്ക് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ചോക്ക് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അതർ നെയിംസ് പഠിച്ചു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മാർബിൾ ലൈം സ്റ്റോൺ ചോക്ക് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നേച്ചർ ബേസിക് ആണ് ഈ ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ള ചോക്ക് ആഡ് ചെയ്യും സോയിലേക്ക് ചോക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും ഫാം ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോർ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ന്യൂട്രൽ ആവും എറൗണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു സെവൻ ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് വരും എന്നാലാണ് ഫാമിങ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക് ഐഡിയ സോ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആൻസർ കിട്ടിയത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് സോയിൽ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് എഴുതിക്കോട്ടോ സോയിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആണ് ആസിഡിക് ആണ് ബേസിക് വളരെ കുറവാണ് ബേസിക് സോയിൽ ഇതാണ് ഇത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഫാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെക്ക് ചെയ്യും സോയിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും സോയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെറിയൊരു എറൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണ്ട ന്യൂട്രൽ ആ ഒരു അടുത്തോട്ട് വരും ന്യൂട്രലായിട്ട് വരും സിക്സ് ഒക്കെ സെവനിലൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാറില്ല സെവൻ ഒന്നും സെവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ വരെ എത്തും വളരെ കുറവാണ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ബേസും അസിഡിക് ആയാലും ബേസിക് ആയാലും പ്രോബ്ലം ആണ് പ്ലാന്റ്സിന് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും അല്ല ചില പ്ലാന്റ്സിന് ഇനി ചില പ്ലാന്റ്സിന് അസിഡിക് നേച്ചർ വേണം ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് ആണത് ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അസിഡിക് നേച്ചറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ബേസിക് നേച്ചർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ബേ ന്യൂട്രലിൽ മാത്രം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് പ്ലാന്റ് ആണ് അവിടെ ഫാം ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ ബിഫോർ ദാറ്റ് സോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും ലബോറട്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇതുപോലെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സാമ്പിൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് വാട്ടറിൽ പി എച്ച് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അസിഡിറ്റി ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വാട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് വാട്ടർ ആണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം വാട്ടർ അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അവർ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് അസിഡിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് ഫാം ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ സോൾട്ട് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വാട്ടറിൽ പല കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുറെ മിനറൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ മിനറൽസും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ മിനറൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നല്ലത
page number 25 how strong are acid or base solutions just one watch over one watch over go complete kiya namak petta complete kiya okay first paragraph la ingane pradeshichu nu parayalla ni second paragraph ilotu move edo sir sana അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ അക്കോഡായിരിക്കും അല്ലെ ക്ലാസ്സിൽ സെലൈവൊക്കെ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ഹാഫ് പീസ് ഇല്ലേ പി എച്ച് ആ ഹാഫ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് പിന്നെയും ഹാഫ് ആക്കണം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ അത് നിർബന്ധിക്കണമെന്നല്ല ബിഫോർ മീല് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ മീൽ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ മീല് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ മീല് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബിഫോർ മീൽ ആഫ്റ്റർ മീൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുവാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണ ഫുഡിൽ ആ ഫുഡിന്റെ നേച്ചർ സപ്പോസ് അസരിക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അസരിക്ക് നേച്ചർ ഉള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചു ആഫ്റ്റർ മീൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പീച്ച് എന്തായിരിക്കും അസരിക്കായിരിക്കും ബിഫോർ അപ്പോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇനി സലൈവ് ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു നല്ലതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ആൻസർ അതല്ല ഒരു ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാള് സലൈവ് എടുത്തിട്ട് തലേവ് നിങ്ങൾക്ക് നക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പീച്ച് പേപ്പർ എടുത്ത് നക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറ്റുമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഡ്സ് ഒരു ബഡ്സ് എടുത്ത് ഒരു സലൈവ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി പി എച്ചിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്തോ മാത്യൂസ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ ആരാ ചെയ്യണത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ ആരാണ് ധൈര്യമുള്ള ആള് അഫ്രിൻ ചെയ്ത് അഫ്രിൻ അഫ്രിൻ ചെയ്ത അഫ്രിന്റെ ആൻസർ കിട്ടൂല കേട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് വേറെ ആരും ചെയ്തില്ലേ നിഹാല് ചെയ്യാൻ പോയതാണോ അത് തന്നെയാണോ അതേ കളർ തന്നെയാണോ അപ്പൊ ഏത് കളർ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഏതാ പി എസ് അതിൽ ാണ് ബേസിന്റെ അടുത്ത് അതിനാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എബ്രോഡ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ സലൈവ ആഫ്റ്റർ മീൽ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ നല്ലതാണ് ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് അത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയാലാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് സമാധാനം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് തീർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ക്ലാസ് തീർന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലീവ് ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ആസിഡും ബേസും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് എന്ത് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് നമുക്ക് ബേസ് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബേസിൽ മാത്രമേ കളർ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ പക്ഷെ പി എച്ച് പേപ്പറിൽ ആസിഡിക്കിലും ബേസിക്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പി എച്ച് പേപ്പർ ആൻസർ പി എച്ച് പേപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അത് കുറെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ലെവനിലോ ട്വൽവിലോ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ ദൻ അവിടെ പി എച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പൊട്ടൻസ് പവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അവിടെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു ടു പോയിന്റ് ടു അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ ദെൻ താഴെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കോ ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് ഒരു താഴെ പാരഗ്രാഫിൽ ഓക്കെ അത് മതി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്കിന് പോയാൽ മതി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോ
lang. <laughs> blood in the I think acidic clear at uh, some shun any acidic can another one another. Where and the little doubt Okay, Anna. Yes, and and. Uh, sir, e, uh, uh, e pH e uh, graph le le. If it is it under hundred percent concentration le solution acid anna. Which is sir le vart pichha hundred percent ani ka the acidic properties show e la. Hundred percent is no anya hundred percent is la strong anya mar ni strong. Much like la. Wait, wait, wait. Hundred percent strong under anya le water illa the solution. इतु water ला aqueous आ बरेन द H plus aqueous आ बरेन द इ graph शो इ graph शो जेन द H plus aqueous आ ना नमले पढ़ी थे H plus just H H plus आ ना not aqueous okay okay thank you yes you're fine thank you sir yes thank you sir thank you sir thank you sir bye sir thank you sir good night thank you sir Alsha, doubt or no? Hello, sir. I have feedback from computer. Oh, okay, fine, fine. Thank you, sir.